বন্ধুরা আমরা পড়ছি পয়লা বৈশাখ এই প্রবন্ধের আগের অংশ তোমরা পরবর্তী ভিডিওতে পেয়ে যাবে আজকে আমরা তার পরবর্তী অংশ থেকে পড়ছি প্রথম যে অংশটা সেই অংশটা হচ্ছে এই পর্যন্ত আমরা আগে পড়ব তারপর খুব ভালো করে বুঝব এখানে কি বলা হচ্ছে এখানে বলা হচ্ছে প্রাচীন কৃষি সমাজের শীতকালীন নিজীবতার পর নবজীবনের আবির্ভাবের ধারণার সঙ্গে বাংলা নববর্ষ উদযাপনের বিষয়টি সম্পর্কিত ছিল এই কথা ভাবা অসঙ্গত নয় আচ্ছা তার মানেটা কি তার মানেটা হচ্ছে মূলত হচ্ছে উনিশশো ভুল বলছি আমি পনেরোশো ছাপ্পান্ন সাল পনেরোশো ছাপ্পান্ন সাল আর হিজরি যদি বলি হিজরি নয়শো বিরানব্বই হিজরি নয়শো বিরানব্বই হিজরি তো এই পনেরোশো ছাপ্পান্ন আর নয়শো বিরানব্বই হিজরি পনেরোশো ছাপ্পান্ন হচ্ছে সাল হ্যাঁ মানে খ্রিস্টাব্দ আর কি পনেরোশো ছাপ্পান্ন সাল আর নয়শো বিরানব্বই হিজরি সেই সময় থেকে হচ্ছে নববর্ষ শুরু হয়েছে পালন হয়ে আসছে এখন নববর্ষ শুরু হওয়ার আগে অর্থাৎ পয়লা বৈশাখ শুরু হওয়ার আগেই কিন্তু গ্রাম বাংলায় কিন্তু একটা উৎসব চলতো সেটা কী ধরনের উৎসব সেই উৎসবটা হচ্ছে শীতকালীন নির্জীবতা অর্থাৎ শীতকালে সব কিন্তু কোনো নির্জীব থাকে কোনো ফল ফ্রুট ধরে না তারপর ডালপালা সব ধরে যাচ্ছে পাতা ধরে যাচ্ছে ফুল ধরে যাচ্ছে সব কিছু কিন্তু ঝরে যাচ্ছে এই শীতকালীন সময়টা কিন্তু প্রকৃতির একটা নির্জীবতা তো এই নির্জীবতার পর পরবর্তী নবজীবনের আবির্ভাবের ধারণার সঙ্গে অর্থাৎ পরবর্তী নবজীবনের আবির্ভাব এই পরবর্তী সময়টা কখন শীতের পরেই যখন গরমটা আসে তখন সেই সময়কালে তখন নতুন করে সব কিছু শুরু হয় নতুন করে সব কিছু পাতা গজায় সব কিছু শুরু হয় আর ফল ফ্রুট তো একদম ভরপুর থাকে এই সময়টাতে পরবর্তী সময় আস্তে আস্তে অর্থাৎ পয়লা বৈশাখ থেকে শুরু হয় পরবর্তী আস্তে আস্তে অনেক বেশি হয় তো এই যে নবজীবনের মধ্যে নতুন করে আবার সব কিছু শুরু হয় শীতকালে সব কিছু শেষ হয়ে যায় আবার ঠিক একইভাবে পয়লা বৈশাখ থেকে আবার সব কিছু শুরু হয় তো এই জন্য বলা হচ্ছে নবজীবন আগের ধারণার সঙ্গে বাংলা নববর্ষ উদযাপন বিষয়টি সম্পর্কিত মানে আগের থেকেই কিন্তু শীতের পরপরই গরমকাল শুরু হলে সবাই কিন্তু এই উৎসবটা করত যে উৎসবটা নববর্ষ করা হয় অর্থাৎ নতুন ধান উঠানো এই নতুন ধান ফসল ঘরে উঠিয়ে যে উৎসবটা এই উৎসবটা কিন্তু আগের থেকেই করত কিন্তু ব্যাপারটা কি হয়েছে পয়লা বৈশাখ আসার পর নির্দিষ্ট একটা দিনে এই উৎসবটা হতো অর্থাৎ নতুন বছর শুরু উপলক্ষে যে শুরুটা সব সময় ভালোভাবে শুরু করব এরকম একটা উদ্দেশ্যে তো বন্ধুরা আশা করি বুঝতে পেরেছো তো এই জন্য বলেছে এই কথা ভাবা অসঙ্গত নয় মানে অমিল একবারেই যে প্রাসঙ্গিক নয় ব্যাপারটা এরকম নয় অপ্রাসঙ্গিক নয় অবশ্যই প্রাসঙ্গিক এই কথাটা আবার কি বলছে এক সময় গ্রাম নগর নির্বিশেষে বাংলার সব মানুষ সে হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ কি খ্রিস্টান হোক বাংলা নববর্ষের উৎসবে সোৎসাহে বন্ধুরা সোৎসাহে সত্য কথা মানে হচ্ছে আগ্রহ সহকারে আগ্রহ সহকারে আগ্রহ সহকারে যোগ দিত অর্থাৎ এই যে উৎসবটা নববর্ষ যে উৎসব দা পয়লা বৈশাখ যে উৎসব এটা কিন্তু একটা অসাম্প্রদায়িক মানে হচ্ছে এর মধ্যে কোনো ধর্ম আসতো না এই উৎসব পালন করার জন্য কোনো ধর্ম এগিয়ে আসতো না আগে যখন পালন হতো তখন কিন্তু সবাই হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রিস্টান সবাই পালন করত তো পরবর্তীতে পাকিস্তানি আমলে এই উৎসবটা নিয়ে একটু ঝামেলা হয়েছে অর্থাৎ তারাই কথাটা বলছিল যে নববর্ষ উৎসব নাকি এটা ইসলামী আদর্শের পরিপন্থী তাদের ভাষ্য মতে পাকিস্তানি ভাষ্য মতে কিন্তু তারা এই জিনিসটা বুঝতে পারেনি এই উৎসবটা কিন্তু সবার তো যখন এটার মধ্যে ধর্ম আনা হচ্ছে তখন কিন্তু অন্যান্য ধর্মের লোকেদের কিন্তু উৎসব নিয়ে তাদের মনে আঘাত লাগছে এই ছোট্ট বিষয়টা পাকিস্তানি আমলের যে নেতারা ছিলেন তারা কিন্তু বুঝতে পারেননি তো পরবর্তীতে কিন্তু বাঙালিরা ঠিকই তাদের নিজেদের মতো করে জাতীয়ভাবে না হলেও পাকিস্তান আমলে জাতীয়ভাবে উৎসবটা পালন করে না পারলেও নিজেরা নিজেরা ঠিকই ঘোষণা দিয়ে কিন্তু এই নববর্ষ উদযাপন করেছেন তো বন্ধুরা আশা করি ভিডিওটা তোমরা বুঝতে পেরেছ ভালো লেগে থাকলে লাইক করো আর এই প্রবন্ধের বাক্যাংশ তোমরা পরবর্তী ভিডিওতে পেয়েই যাচ্ছ ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা আমাদের সাথেই থাকো